离开深圳，我们花了二百五，在西北农村租了个院子。院子呢，我想改造成这种样子。室内呢，我要改造成这样。为此，我还建了三维立体模型，准备好好设计一番。这是厨房、鸡圈羊圈、小菜园子、衣帽间和卫生间。这里是卧室客厅，这里做个阳光种植房。经过千挑万选，这个地方以后就是我们的家了。你看看这个小院，可谓是面朝大。大山，春暖花开呀！今天是2022年8月2日，良辰吉日，开工大吉！噼里啪啦的小鞭炮不得放一个。另外，这复原的电机仪式还是要走下流程，产个两星图意思意思。这炮是放完了，工人的事还没落实，咋弄？呵呵。要不然咱先去把那些后面那些地先翻一翻，把菜先做上去。但到达后院竟然没门，那咱就上墙砸个门。这小手砸墙，连我自己都笑了。真是。三十，纹丝不动。八十，八十。嘿，这八十的羊羔就是比三十的小锤贵五十。这砸下来的砖头做个锤子按摩，还能继续发挥作用。嗯，你这个小木棍就有点混日子了。目测这一会儿功夫，咱就省了小几十。据说这个后院以前是个羊圈，怪不得这草长得这么壮实。但这草再壮，那还能由我壮？分分钟不就把这荒地开出来了吗？这地是开出来了，但这种子估计可是啥啥分不清楚了。这还得视频连线，请教丈母娘指导宣传工作。种子算是分清楚了，分别种了白菜、香菜和生菜。不知道这坤姐第一次种菜会不会成功？就这样吧，长成啥是啥吧。这第一天房屋改造算是结束了。你看这羊群都下山回家了，我们也收拾收拾回去吃饭了。回去路上的晚霞，这也太仙了吧！啥？不是说好了吗？咋又来不了了？事情是这样的。由于这个房子年久失修，没水、没电、没暖，基础的问题一大堆，所以我必须找专业的师傅来解决。但是这草原附近的师傅是真的难找，好不容易找到一个，又拖来拖去，最后还是来不了。那咋弄？师傅没找到之前，先自己干着呗。不过感到欣慰的是，当地村子说给我免费找了一个埋电缆的师傅，因为这边离我的小院还有段距离，咱要挖个沟把电缆通过去。这又是挖土，又是凿孔，又是拉线的，真是麻烦这位大哥了。邻居七十多岁的大爷也过来帮忙，手机都掉水里了。咱就是说大爷，以后有啥需要帮忙，随时呼唤我，咱得知恩图报不是？最后再把这电缆一埋，用电问题算是解决了第一步。趁着中午休息，咱去五金商店买了个人字梯。哎，大红梯子，步步高升。下午驾驭红梯之上开始拆除吊椅，然后顺便吃个土补充一下能量。你看，能量补充完了，干活速度快了不说，这力量也变得强大了。不一会儿，这顶就突突突突了。哎，咱这人就是闲不住，回去换了件衣服，劳动继续。小院里杂草丛生，搞点除草剂，灭了它。
店大眼瞪小眼。哎，掉落去了以后，我发现之前买的电缆买长了一百来块钱的，接下来要从水井走水，但走水前要把这水路总闸关掉才行。问了隔壁吴大叔，才知道总闸在这里，但这玩意儿咱也搬不动啊。但最终发现这井下貌似就有一个总闸，搞得我满村找井盖。师傅们干的是火朝天，咱也不能闲着啊，得先把这灶台支棱起来。嘿，这桌椅板凳、灶台天围撑。临时厨房，这不像回事了。噔噔噔噔，坤姐的重要作用开始展现了。妥妥的工地小厨娘，坤姐说：“工人师傅干活累，顿顿肉可不能省，管够管够。今天午饭排骨炖土豆。”坤姐这手艺，咱就是说没得说。吃完午饭，咱给师傅们煮个小茶喝一喝。天然干活，茶水必须公用到位。煮完茶，我发现了一个施工隐患。你这是要干嘛？这绳子钉着钉子，这个红布把它闲着点，别看过了车又又拉走了。午休过后，开始接左手管道了。生命的源泉就要贯通了。这时，村书书过来一看，你这管子不行啊，冬天或冻裂的。白买了。不过，村书记说他那还有管子，让我先用着。这样的村书记绝对是好书记。哎，吹县长一试试吧。据说这种管子可以日常冷缩，有弹性，不会冻裂。再加上一层保温棉，这下应该妥了吧？再说挖了五尺也能起到保温作用。这走水完了，开始走厨房下水，两号尺寸切割管道，不是安装连接粘合，一气呵成。师傅们的专业那是相当专业。一天的工作完成后，我又厚着脸皮来隔壁邻居家借东西了。无数的库房可谓是百宝箱，要啥都有。光床板就有二十多个，借几个床板给师傅们睡觉用。他们说就睡在公鸡窝里就行。他们自己带的有被褥，哎，大家都不容易啊。好了，我们下期再见。上午瓦匠师傅一来就和我探讨大门怎么改造。本身大门是朝西开的，但师傅说大门入朝西，寒暑受人欺。于是我们决定让大门朝南边开，门朝南，子不寒。师傅，这大锤可以啊，一锤一块砖，看着还挺解压。注意看，突然来了一缕妖风。所以我们的策略就是拆东墙补西墙，拆下来的砖头咱一块也不浪费，水泥砂石敲一敲，能省一毛是一毛。这新鲜的沙子也到了，再把粗沙晒成细沙，这拆下来的砖头自来水喂得饱饱的。来来来，水果时间到了，给师傅们杀个瓜解解渴。吃瓜不积极，思想有问题啊！见者有份拉下师傅你也整一块尝尝。南天门的门柱一点点垒起来了，小西门的窟窿也慢慢补起来了。补学过后开始给门柱子抹砂浆，这一般人抹不上去。<笑>这技术活咱干不了，咱还是干一些力所能及的事情吧。门柱子算是支撑起来了，就差个大门了。哟呵，姐姐姐夫也来探工了。咱就是说，从这个角度看，咱这个小院儿咋这么好看呢？好期待改造后的样子。好了，我们下期再见。所以，通暖通电是重中之重，马虎不得。一大早，师傅们就全面开始铺设屋里屋外的电路管道，又是草哄，又是盖槽的，这粉尘漫天飞舞，也是辛苦师傅们了。我也来打个酱油，这玩意儿还挺好玩。因为这房子是土房子，所以一扫孔就特别大的灰尘。有句老话说得好，吃的土中土，方为人上人嘛。下午我直中间买了一套全屋供暖系统来送货安装了。这个炉子放在厨房，一来做饭使用，二来起到全屋供暖的火力担当。但是它太重了，几个彪形大汉外加一个女中豪杰搬起来都费劲巴拉。而且这家伙还是一个吃煤的老虎。老费煤了，从厨房到主屋要从地下铺设暖气管道，以防户外暖气管道被冻，所以还要加一层厚厚的保温棉。这大大小小的暖气配件，要是让我来安装，估计房间就能泡澡了。你看这锅炉大烟囱，今后就是我这院子的定海神针了。暖气片一安装，这个冬天扛不扛得住，全靠它了。暖气安装师傅挥挥衣袖，就先走吧。这左水下水供电供暖所有管道全部铺设完成后，终于可以埋土了。再利用我的重量优势，把这土再压实一点。好了，今天的活就干到这儿吧，我们下期再见。因为之前都在挖坑、埋坑、拆墙、补墙、左水下水、挖槽、走电、除土、通暖、除草。嗨，你看我这嘴都说秃噜秃噜皮了。今天瓦匠师傅们开始给我的小厨房抹灰了。一面磨好了，然后再给这屋檐抹个边再接着搞另一面。先给这砖面喂点水喝喝，趁着有点时间，我也给师傅们学学怎么抹墙。这个得四道工序，先抹，抹完之后用那个钢尺，把它打平，然后再用，再用木头那个，把它磨平。然后给他舔了，给晒光。好了，理论知识会了，马上上手实践。第一次手还有一点生硬，第二下你看这是不是就专业很多了？还行，还行。算了算了，我还是干我呲水的活吧，或者干干这出力一起的活吧。前几天买了各种建材材料，也一次性到货了。什么吊顶、封条、地砖、钢管、大门、窗户，通通到了。买这个大飘窗就有点难卸车了，哎。真是为难这位拉货师傅了。所有人使出洪荒之力，终于把它起下来了。坤姐和小俏就想要个大窗户，满足你们。这窗户双层隔热，透过窗，夏日看山景，冬日看雪景。到中午了，前些日子草原上采的编麻菇，今天中午洗洗炒了吃了。
。嗯，这个蘑菇味特别浓。过两天咱们再去捡一捡。想知道这蘑菇我们怎么做的吃了吗？我忘记拍了，午休过后，师傅开始把原先的吊顶框架拆除掉，切下来这木棍儿卸了钉子，咱继续就利用，能省则省。现在可以安装吊顶了，这个吊顶的效果是我最期待的。我要把所有的主梁外露，保留下来最为原始的美感。最后把所有的主梁打磨光滑，再刷一层防腐漆，嗯，很期待最后的效果。下午茶时间到了，坤姐给师傅们切了哈密瓜，师傅们辛苦了，感谢每个人的付出。瓜子都咋吃的呢？啊，一吐一吃一吐行了呗。吃了就掉肚出来了就好。好了，天色不早了，准备收工，我们下期再见。就是这个庞然大物，我要吃多少饭才能把它灌满呢？本以为这巨物要用货车运来。结果派了一个小三轮，几十公里的路程，愣是拉了两个多小时才到。这家伙重倒是不怎么重，就是太大，不怎么好卸车。在两根绳子的支撑下，卸车顺利进行。夸不得呀，这朽木不可用也。经过邻居以及村书记一起帮忙，这巨物有惊无险的安全着陆了。因为埋化粪池要挖四米深的巨坑，所以必须派挖机来了。别眨眼，现在给大家表演个挖机下车。因为邻居也要买化粪池，所以就让他们先挖了。这巨坑不一会儿就挖出来了，这到底是机器啊？这要是让人来挖这个巨坑，那可真是巨坑啊！他家坑挖好了，把挖出来的土先拉到我这边，因为我这儿要挖坑得先修路。这要是挖机直接过去，不把路牙子和水渠直接压坏了，然后挖机再过来把这个土堆推平，这样挖机就可以过到那边挖我的化粪池巨坑了。有句话怎么说来着？要想富，先修路。嘿，我这是要如厕，先修路。你看看挖机师傅这各种技术，你是山东烂相别的吧？路修好，先让挖机进来，把后院的乱七八糟挖一下。因为这个地方我要改造一个洗手间和衣帽间。吃完午饭，一个午觉睡过头了，下午过来，这化粪池已经快被埋了都。这化粪池观察井倒的可真及时。这把观察井一安装，师傅们也开始接下水水管了。下水管组装完毕，就可以开始埋土了。这么大一个池子，嘿，完全够用。来来来，继续上机器，提高效率。这不一会儿就基本完成了。用外挖机埋坑的功夫，院内师傅们就把走水下水安排好了。埋完坑，挖机开上来，再把路边的土清理一下，不能影响道路使用。师傅把多余的土放到这边，到时候种点花花草草什么的。分分钟，这边就被整理的平平整整了。别眨眼，现在再给大家表演个挖机上车。挖机现在把那边化粪池的土全部拉到这边，给它填平，那这条路整个就宽下来了。好了，我们下期再见。前两天刚借了脚手架，今天又来接大锤。昨天挖机把这里铲平后，师傅火速将这里做好水电电平。这个锤就是来锤这里的，要把这里的土砸瓷实才行。姐夫说我锤的不标准，所以要给我来个示范。哟、嗯嗯，姐夫竟然把刚埋的走水管给锤锤锤锤破了。姐夫，你可锤的真好。下次呵呵别别再吹了，咋弄？反光呗，还能咋弄？砸平以后铺上石子，开始浇灌混凝土，铺地平。这洗手间、衣帽间的地平算是有了。另外一个瓦匠师傅开始造窗户，嘿嘿，大窗户一装，心里亮堂堂。木工师傅这吊顶也完成快一半了，老木梁和现代板材完美结合，效果嘎嘎棒。激光照平后，小厨房这老式灶台和柴火灶也开始砌了。灶台台面需要钢筋。我猜这收破烂的地方一定有十八手钢筋，哟呵，还真有哎，而且还是论斤卖的，划算的一批啊！刚买完钢筋，这肚子有点闹腾。这个厕所有点，嗯，进去看看吧。啊，舒服了，钢筋买回来了，我这车拉钢筋也没谁了吧？第二天一早，我们设计在门口垫个停车位出来，先搬点石头，在车位边缘垒个加固层。再开始刨土找平，然后再一车一车的运石子儿，运用这些石子儿铺在停车位上，之后再加固两个木头墩子，这停车位儿算是凑合搞定了。下了很大的决心，才决定来到这个小山村，选了好多个地方，才选到这个院子，而且提前几个月就过来开房做准备。看中这里，不仅仅是因为环境好，更觉得这里的村民都非常淳朴友好。逃离城市，选择隐居，需要这样的氛围和气氛。我们怀抱希望，想把这小院改造成心中理想的样子，在这里过着与世无争的生活，日出而作，日落而归。也想通过自己的短视频创作，来帮助当地村民卖出自己的农产品。当然，也想让外地的朋友通过我的短视频，了解这个偏僻但很美丽的地方。原本这个院子基础设施什么都没有，我们请工人挖地无耻，走水走电。请挖机挖了新的化粪池，厨房安装了锅炉，打了灶台，每个房间也都安装了暖气，做了好看的吊顶，换了保温的大窗户，洗手间和衣帽间的地坪也都打好了，厨房外围的砂浆也都抹完了。这个白菜
过几天马上就可以吃了。你看这叶子都已经这么大了，然后那边是我种的那个生菜，你看也长得这么好，你看是不是？然后这边是我种的香菜，全都没有了，白费了。你这地方人家马上就要推掉了，可惜了我的菜。然而，这一切都白费了。我只能遣散了所有的工人，之前给工人做饭的装备也都撤了吧。哎，这最后的天幕一拆，也寓意着此院改造正式落幕。行吧，菜板一装，另行塌方吧。人生路不就是这样吗？有时风调雨顺，有时坎坎坷坷，不要气馁，好事要多磨。好了，下期看我寻找新的院子吧。再见。新的院子，新的开始，加油吧，骄傲的青年！这是我重新寻找的院子，依山傍水，绿树丛阴。之前的院子就忘了它吧，下一个拐角也许遇到更好。任何事情都会有失必有得，好事多磨吧。天气逐渐转冷，我要加快速度，重新改造小院。这个院子没有之前的大，但房间内部宽敞很多。左边位置是一个大通间，有六十平左右。我计划从中间打个断，改造成两个卧室，一个客厅。右边房间有三十平左右，我计划改造成一个厨房，一个卫生间。出了大门有一大片空地，我准备改造一半菜园，一半草地。到了夏天，草地上支个天幕，喝个小茶，吃个烧烤，惬意。院子背面是个小土坡，我计划来年开春全部种上绿草。院子外面就有几棵杏树，以后杏子自由了。好了，咱说干就干，先把房屋的所有尺寸。都量出来，然后挑选各种建材。为了节能省钱，我们还去了二手市场。在市区买完建材，又买了几只椒麻鸡带回去给周围邻居。回去的路上，我和坤姐憧憬着小院改造将来的样子。第二天，我们把之前院子里的东西能拆走的都拆了，就连一个线盒、一块砖头，我能带走的都带走。毕竟都是真金白银买来的，处处都要省着来。我很庆幸遇到了一个好房东，隔三差五就给我送吃的。这不，骑着摩托车追着我。给我送刚丰收的大土豆，回去我就做了香喷喷的土豆大餐。可别说，这土豆是真的好吃。清水煮出来又沙又糯。第二个小院的大体情况就是这样。我计划把小院改造成这几种风格，借用了几张改造大神的图片学习学习，还请多包涵。我们一起来见证小院的华丽变身吧。都说下一个拐角可以遇到更好，翻看之前视频对比一下，这个院子是不是更美？我想把院子改造成这几种理想的样子：朴实无华的茅草顶显得自然轻松，淡淡的草木香充斥在身旁。透过窗照进斑斑点点的阳光，屋内的暖光灯让人懒洋洋。铺在地上的石子儿踩得沙沙作响。小院原本只有两间房，左边房间约五十五平，右边约三十平。为了空间合理化，我自己做了设计效果图。室内目前只有左边大通间和右边小套间。大通间我计划改造成一个客厅、两个卧室，右边套间改造成一个厨房、一个卫生间，屋外改造一个杂物间和一个庭院。整个平面布局效果大概是这样，粗略做了个 3D 模型。这是客餐厅，整个色调都以大白和原木色为主。客厅去掉电视和传统沙发，我喜欢盘地而坐。厨房增加了超大的中控台，方便坤姐做美食拍摄。其他生活场所也都以极简风格为主，生活一定要做减法，这样才会轻松。庭院改造可能会是最出彩的地方。最终方案应该是茅草顶、石子地、木头围墙。改造第一步，先从打个乱开始。采用龙骨架和石膏板做隔断。第二步吊顶，材料我选择的是生态板，吊顶结构成人字形，没有繁琐的修饰，只追求简约。我和坤姐的理想生活就是简简单单，装修也是如此。客厅位置略显黑暗，于是我们开了一个横向小窗户，开窗效果就是这样，是不是明亮了很多？这样在客厅就可以看到窗外的美景。洗手间吊顶比较低，为了冬天洗澡保暖。第三步就开始在墙上抹腻子，找平墙面。房东留下来许多几十年的老家具，我用打磨机打掉原有的漆面，把原有的木纹显露出来，然后刷一遍水性漆。打磨油漆，噪音大，粉尘也大，虽辛苦，但我期待这些家具的华丽变身。头发上也已布满了粉尘，这奶奶灰还有点好看。发色是不是比这隔壁无数养的黑头羊好看多了？你干嘛？你要干嘛？看你把坤姐给吓的！之前院子种的生菜可以吃了，嗯，这就是你种那个生菜，老公送一杯。睡觉了，先放这。吴叔平时没少帮忙，咱也要经常以礼相报，不是？本期改造视频就到这里了，下期改造窗户和卫生间。这房原本只有旱厕，所以嘛，我准备改造一个洗手间。先来打个隔断，吊个吊顶，再把原有的水泥地做个按摩。接下来，左水排水防水，三水齐活。再换一个断桥隔热的大窗户，然后开始铺设地板砖。地板砖我也只用在洗手间，其他空间都是自留屏。陈师傅这铁砖手艺，嗯，不赖不赖。
。这灰灰的灰瓷砖贴的非常好啊。接下来开始贴墙砖，墙砖的灰度要比地砖的灰度浅一丢丢。天色逐渐黑暗，傍晚的气温下降了许多，感觉要下雨。果不其然，回去的路上开始稀稀拉拉的下了。担心陈师傅晚上睡觉太冷，连夜给他送个小电暖器。天虽冷，但这心可不能冷啊。陈师傅，就问你感动不感动？这大半夜，陈师傅果然下刀不感动，哈哈。不过这第二天就艳阳高照了，墙砖继续贴起来，瞬间搞定了。再安个门，这洗手间的基础设施算是搞得七七八八了。来来来，最后我们看看改造前后对比效果。期待各种卫生间设施完善后的样子。冬天来了，不用去外面上旱厕喽。坤姐种花我也没闲着，你们猜我这是要干啥？面具一戴，嘿，有点酷，有点酷。前几天打磨家具粉尘太大了，所以坤姐给我买了防护面具。今天开始打磨小桌子，之前这颜色有点老气了，所以准备把所有家具重新打磨刷漆。我想把所有的木头纹路露出来，然后刷上胡桃色且半透明的水性漆。打磨了一下午，终于完了。我喜欢原木的这种感觉、啊。亲爱的某宝商家，你是不是给我发错颜色了？这颜色黄的实在有点尿性啊！不行，回头重新调个色吧。算了，我还是跟坤姐继续种花吧。不过我的姐姐呀，你能种的正常的不？这种芦笋是弄哪出？我看你这架势是想种全世界啊！坤姐这种花可是走火入魔了，连房东的泡菜坛子你都不放过一段花盆，而且这路边的杏树，坤姐都想移植到院子里。好吧，既然你喜欢，那就因为白色可以呼应任何颜色，在暖光灯的照耀下，大白墙就有了家的温暖。腻子打磨平整之后，师傅开始刷乳胶漆，竖着刷一遍，横着再来一遍。刷大白前，每个房间我都更换了大窗户，有阳光大白墙，房间明显明亮了起来。胡桃木色的吊顶和大白墙完美配色，新买的建材又到货了。从外面看，这个外墙确实被雨水冲刷的不怎么白了。这怎么能忍受得了？盘它就是了。先把墙上的灰土都给它磨灭了，看着墙面一点点变白了，我吃点灰也是值得了。然后转身我就变成了粉刷匠。刷得更漂亮。看我的双手，密集恐惧症的人看着肯定很害怕。嗯，刷完墙我又来盘新的柜子了。你看这个老柜子，我准备把它打磨一下，然后刷一遍漆。这老柜子还是有这些陈旧感，把它保留下来。来吧，开启我的震耳欲聋粉尘飞舞手麻磨皮模式。打磨机到不了的地方，我也只能用砂纸慢慢打磨。以年代久远为亮点的柜子，从此又多了一个标签：纯手工打磨。这个柜子整整打磨了两天时间，总算是排完了。再把里里外外清扫一遍，在下柜时洗洗抹布，把柜子上的粉尘抹干净。嘿，门前有小河，洗抹布就是方便。姑姐，你看我自制的洗洗抹布机，开始刷漆。但其实这个颜色我不怎么喜欢，你看这黄不拉几的。哎，卖家秀和买家秀就是这么玩的。不早了，下工了，起风了，所以咱必须给这房子穿上羽绒服，用粘合剂和扣钉把保温板一个个固定在墙上。要把房子的四周都覆盖到，这不就是给房子穿羽绒服吗？房子的侧面还有很多大砖头，这会儿有点碍事儿，所以我必须一块一块把它们撸过来，这比撸铁还费劲。紧接着，师傅就要啪这面墙了。今天走水挖沟的师傅也来了，这个走水沟必须挖低一米多深才行，否则到了冬天水管必定被冻裂。然后走好水管，再把土埋回去。保温板啪好了，现在开始抹砂浆。师傅这手艺是相当哇塞呀、啊！这房屋背面也快搞定了。透过后窗，咱再换个视角看看房间内部。今天咱不打磨家具了，把院子里垃圾清理清理，用三轮车把垃圾拉到垃圾站。可别说在村里，这三轮车比小汽车实用多了。我连带三轮车一起扔进了垃圾站，只拉个垃圾桶回来了。这是再把垃圾桶涮一涮，再把垃圾桶涮一涮，看看师傅干咋样了。我听吴叔，你还是个医生啊。就是的，医生怎么干这个来的？挣不上钱，暂时不干了。老的时候也说不上。嗯，对，老的时候可以干。来，快看
，看看这医生手艺咋样。俗话说得好，不会盖泥瓦匠的技工，他不是好医生；不会刷大白墙的好医生，他穿不了白大褂。接下来开始垒灶台，灶台我选用水泥砖头搭建，矮面制作先用木板模块做支撑，然后浇筑混凝土，夹层放几根废皮石锅站买来的十八手钢筋，然后继续混凝土覆盖。另一侧预留出洗菜池的位置。陈师傅做的这混凝土钢筋夹心大饼干，那绝对是硬邦邦啊！海面晾干后，开始切割预留口，安装洗菜池。接下来开始贴瓷砖。最后将灶台水路系统加以完善，做完水路后开始安装锅炉采暖系统。锅炉之前改造停工的院子本身已经安装好了，陈师、杜哥、吴叔一起又帮忙把它拆卸下来，真是太感谢你们了！改天请你们吃大餐。接下来在新房屋顶开孔安装，马上就可以又见炊烟升起了。锅炉安装好，我们准备点火测试一下。因为还没有买来煤炭，所以先用装修边角料作为燃料。希望这炉子可助我抵御寒冬。接下来安装厨房灯具，厨房的灯我们选择了射灯，因为射灯可以多角度调整，厨房前后左右中都可以亮亮堂堂。嗯，效果杠杠哇塞啊！接下来开始做厨房入户门，我们设计把它做成了半腰门，这样显得更有格调一些。之前买的水星漆太黄了，所以我不断的重新调色颜色。OK， 就是它了，刷起来，刷成我们喜欢的颜色。好看，好看，我喜欢。接下来我们准备在墙上做几个置物架，先去隔壁吴叔家借了几块木板，把它按尺寸切割开来，然后再把表面抛光，按丈量好的位置钻孔。用膨胀螺丝和气钉把木板安装在墙上，然后进行二次打磨抛光，接着继续刷上我喜欢的颜色，这效果噌的一下就上来了。最后把屋顶污垢通通清扫一遍，什么抹布拖把自制神器，齐上阵。好了，最后看看厨房最终改造效果。今天是转移花粪池的一天，别问我为什么要转移这玩意儿。哎，说起来都是眼泪啊。事情是这样的，看过我之前视频的人都知道，我改造第一个院子时装了个花粪池，还特意花大价钱请了个挖机，然后挖了个巨坑，把花粪池埋进去。通过这个巨坑，我才理解到什么才是真正的巨坑。因为这个院子改造中途被喊停，说是用地征收，要把房子拆了。啊！于是就真的被拆了，拆了，拆。所以呢，迫不得已，我又找了这个院子改造。啊，秋雅，你说这是不是真正的巨坑？我又要重新挖个坑，把花粪池挖出来，转移过来。我不入坑，谁入坑？我们决定自己做。
咱说干就干。本期改造项目就是阳光走廊，冬日暖阳下，煮一壶热茶，妙哉呀！天气逐渐转冷，让我们加快速度改造吧。我的院子侧面有个棚子，想把它硬化之后改成储藏煤炭的地方。这里的冬天零下二十多度，所以入冬之前各家客户都要备好煤炭和木柴，有个燃料储藏室是非常必要的。虽然我就先买了一点六吨的煤炭，但村民预测我买这些扛不过这个冬天，预计我的锅炉加暖气最起码要三吨起步。我的天哪！嗨。把锅炉再买呗，总不能缺失了家的温暖。咱和坤哥先把这煤运进去再说。八袋、九袋、十袋、十一袋、一袋、一袋。为了不把煤仓搞得很脏，所以我们都用编织袋一袋一袋把它装好。实不相瞒，前三十年干的体力活都没最近几个月干得多。改造房子这四个月，我瘦了十六斤。虽说每天很劳累，但身体哪儿哪儿都舒服。而且身心愉悦。以前在深圳工作，那真是腰酸背驼，肩膀酸。一二三四五，一二三四五，五二十五，二六二七二十八，二十整整二十八袋，一点六吨，搞定。那咱就把它给硬了，接着把墙上的浮灰给摩擦摩擦，然后用扫把清理掉白灰，最后刷一层乳胶漆。墙搞完了，再来刨个墙角，撅个钉，再把多余的土给铲了，然后把房东遗留的空心砖排排坐到这儿。我准备利用砖坑开春种个花，嗯，好坑好坑。这大门上的金子啊，我看多少有点炫富了。这金符也拆了吧？咱做人不能炫富啊，低调低调。这大门上的风火轮，咱也是看不顺眼。哪吒兄弟，咱就是说。对不住了，接下来把大门再刷一遍漆，颜色是比之前好看了些，但我这刷漆手艺嘛，门口的羊都看不下去了。哎，人家不吃了，走了。结合正面教训，背面我用喷漆壶上色，这样就可以均匀一点。门柱子我也改成了黑色，柱子外面同样一黑到底。然后把提前贴好的纸胶带撕掉留白。喷漆前我自认为这样的大门配色风格还不错，这样看也还行吧。但越看越不对劲儿，这风格咋有点像
。那啥地方？师傅啊，咱还是把门柱子刷成白色吧。果然白色显得前程似锦啊，哈哈。最后再给这墙头留个木门边哎，隔壁大脸叔大门是不是搞好了？差不多了吧。走，咱去看看。哟呵，整的还不赖嘛。大家看看是不是白色更好看一些？这是大门之前的样子，这是大门现在的样子。不过这大门油漆我还想再加深一些，这瓦片再覆盖一层茅草就更完美早在一个月前，我就先做好了这个床头。从隔壁大叔家找了几根桐木，然后把木头表面打磨抛光。这木头上的虫眼可是不少，虫孔的木屑必须清扫干净。接下来开始在木头上凿洞，最后把它们敲打组装在一起。我的两个卧室床头就这样生产出来了。不不不，还差最后一道工序——刷漆。不知道为什么，我很喜欢刷漆。也许是刷完漆后，我看到最终成品成就感满满。做完床头，准备做几个床头柜。我看中了村里老房拆下来的房梁，然后借了一把光头强的电锯。把它大卸八块，最后用角磨机把分割好的树墩打磨抛光，最终一根尘封了几十年的房梁，竟成为了我的床头柜。坤姐又给我们的床配上了好看的四件套，然后给床头柜盖上镂空碎花布，再放一盆绿植作为点缀。小乔也来凑热闹了，右侧放一盏暖光床头灯，最后把小乔的床也放进来。历尽艰辛，我们三个终于在这里有自己的落脚点了。看来小乔也很喜欢这里。一二三，开始舔毛吧。他就是小乔，小乔就是大脸你我他的那个他。妈呀，这个石板一个月了才到了，我能搬得动吗？巨沉。好娘！哈哈哈哈哈！把三个叉四点八五，让我给你做的一架怎么样？小辉
要吃烤肉。你说啥？隔壁家公鸡长了三只腿，我又厚着脸皮为吴叔要了一根牛大肠。村里有人杀猪，买了二两猪肉，我又搞了点带皮羊肉。走，先去给我切上小树林。小树林干嘛？你还要切肉呢？啊、快走，等会我给你切。等等我。你到底带我来小树林干嘛？你不是要个衣架吗？找个干树杈子给你做衣架。走。有没有合适的？没有不好找，没有干树四处。嗯，我做完不能砍，在那边找找去。哎，这有些干树枝，过来看看。这个树枝挺好看，做个啥？这个不错。嗯、你看这一件不就成了吗？你看这树皮都让羊给咬了。换了衣服啊，又为为了给你做个树杈衣架，我咋的都行。从这个角度看还可以啊。嗯。这要纯手工制作的，几百块钱。倒点快乐水。哎，弄个树杈，杈一下，外面会不会冻的呀？特别冷。你看这个烤肉好香，这草原上，草原上养的羊。草长大了，这个羊肉的味道和以前咱们吃羊肉完全不一样，就一点都不膻。对，一点都不膻。就就清水煮就很好吃。还真的清水煮的。就手抓羊肉吗？对，手抓羊肉。蘑菇半个月了才到，赶快种起来吧。那就藤编也到了。这,这样用这个湿抹布给它包住，五天左右吧，应该就会发小芽。二十天五。妈，你赶快让开吧，把它剪到你，把你的毛毛剪掉。去。好的呢。订完了，好看吗？好看，这个感觉特别好,好。听隔壁大叔说，这边的老房子之前塌了，这老电视柜还是他从土里挖出来的。经过我的一番修补，他又焕发了青春。接下来修补这个斗柜。姐，嗯，你说今天去别人屋里做菜了吗？对啊。